Hi guys, welcome to my channel. So, we are going to be an interview. We are back with interviews. So, we are going to be an interview. Where is the name? Where is the name? Where is the name? Where is the name? So, what course is the admission to the university? What is the university? MSc Mathematics, University of Bonn. Bonn? Yes. Oh, MSc Mathematics. So, obviously, BSc Mathematics is the name. എന്തുകൊണ്ട്സൺ എന്റെ പർപ്പസ് റിസർച്ച് കുറച്ചും കൂടെ റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പർപ്പസ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് റിജക്ഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ അത് മറച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മറച്ചു വെക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇയർ നമ്മള് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോ എം സി മാത്സ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് സയൻസ് ലൈഫ് സയൻസസ് നമ്മൾ കണ്ടു മാത്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും അങ്ങനെ ജർമ്മനിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ തോന്നിയത് ഈ തോട്ട് ജർമ്മനിയിൽ മാത്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു അല്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി മാത്സ് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ഡ്രീം ആണ് അപ്പോ ഒരു തവണയും കൂടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലോണം റിസർച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് പി എച്ച് ഡിയിലേക്ക് കിടക്കാൻ നേരത്തെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ ആ പി എച്ച് ഡി ആണ് താല്പര്യം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ജർമ്മനി കുറച്ചുകൂടി ജർമ്മനി കുറച്ചും കൂടെ റിസർച്ചിലും പ്യുവർ മാത്സ് അങ്ങനത്തെ ഫീൽഡുകളിലൊക്കെ ജർമ്മനി കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ നവ്യക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യണം പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണം അതാണ് ഒരു മോട്ടിവ് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ബി എസ് സി ഇല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി മാത്സ് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ജർമ്മനിയില് ഒരു എം എസ് സി ചെയ്യുന്നു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസില് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബട്ട് മാത്സ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോബ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ഐഡിയ മാത്സ് കുറച്ച് ഐഡിയ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ആ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാൻ അതിപ്പോ എം എസ് സി മാത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും പോകാം കാരണം എം എസ് സി മാത്സുകളിൽ പല സ്ഥലത്തും ലൈക്ക് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വരുമ്പോ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് പോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഈ റിസർച്ച് ഏരിയാസ് വരുമ്പോ എം എസ് സിയില് അപ്പൊ അതിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലും ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആ ഒരു ഏരിയ വന്നു കഴിയുമ്പോ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ജനറലി പറയാച്ച ഒരു എം എസ് സി മാത്സ് ജർമ്മനി ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ പരിപാടിക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജോബ് ഓറിന്റഡ് പോകാം മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ വേറെയും ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാവും അതാണ് കാരണം ബി എസ് സി മാത്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇവിടെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല മാത്സ് എടുത്തിട്ട് ജർമ്മനിക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഒരു ഇതിൽ അതുകൊണ്ട് അത് നല്ലൊരു സംഭവം ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും അപ്പോ അതാണ് അപ്പോ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡിലുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം നമ്മളിപ്പോ ഈ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണ് ബേസിക്കലി ഇപ്പോ നവ്യ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത്ര സി ജി പി എ വേണമെന്നോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വല്ല ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നോ സി ജി പി എയുടെ റിക്വയർമെന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഏതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കണ്ടത് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ലൈക്ക് മിനിമം സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു ബാറ് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല റിക്വയർമെന്റ് റിക്വയർമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു അത്ര തന്നെ ഒരുപാട് ഹൈ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു അക്കാഡമിക്കൽ വർക്കിന്റെ ഇത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബോണില് വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ പ്രോജക്ട് ആ അതിന്റെ ബേസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ റെഫറൻസ് അത് റെഫറൻസ് ലെറ്റേഴ
എല്ലാവരും ഇപ്പോ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് റെക്കമെൻഡേഷൻ വേണ്ടി വന്നത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും റെഫർ ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു നവ്യ എത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു ലൈക്ക് എത്ര ഇത് ചെയ്തു കാരണം മാത്സ് കോഴ്സസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒത്തിരി മാത്സ് കോഴ്സസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കൊറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എന്റെ ഫീൽഡ് എന്റെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഫീൽഡ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നോക്കിയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഞാനൊരു എട്ട് ഒമ്പത് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല തോന്നുന്ന ഒരു സിക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈമില് വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ എ പി എസ് ലെറ്റർ എ പി എസ് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുത്തു വെക്കാൻ എന്നുള്ളത് നല്ലത് കാരണം കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നോണ്ട് ലാഗ് വരുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചിലവർക്ക് ഫൈവ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കിട്ടാൻ എനിക്ക് ടു മന്ത്സ് കറക്റ്റ് ആ കറക്റ്റ് ടു മന്ത്സിൽ കിട്ടി എ പി എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോ സമ്മർ ഇന്ത്യക്ക് നോക്കിയത് അപ്പൊ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മോസ്റ്റ്ലി ഓപ്പൺ ആയത് നവംബർ ഡിസംബർ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിലാണ് ഞാൻ അപ്പോ സെപ്റ്റംബറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടു എ പി എസ് നവംബർ ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് നവംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് എ പി എസ് കിട്ടി പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എ പി എസ് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഐ എൽസ് വേണമെന്ന് പക്ഷെ ഐ എൽസ് ഇല്ലാണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഐ എൽസ് എടുത്തു എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എ പി എസിന് അപ്ലൈ ചെയ്തത് കാരണം ഇൻ കേസ് അവര് റിജക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു ഇത് കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതിലേക്കാണ് പുറപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഐ എൽസ് എഴുതുക അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നത് എ പി എസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അഡ്മിഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിണോ <laughs> 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 സ്കോളർഷിപ്പ് ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു വേറെ എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാണ് അവര് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ലൈക്ക് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഓഫർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അവര് മെയിൽ അയച്ചായിരുന്നു ഡോം ബുക്കിങ്ങിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞ സോ അവരൊരു ഇന്റിമിറ്റി ലെക്ചറ് നമുക്ക് തന്നു അത് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര മാസത്തെ ലൈക്ക് എത്ര ടേമിലേക്കാണ് റൂം വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മള് അവിടെ ലൈക്ക് അവർക്ക് അത് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവര് നമ്മുടെ ഡോം ബുക്ക് ചെയ്യും എനിക്ക് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി സ്റ്റാറ്റസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ മെയിൽ വന്നായിരുന്നു എന്നിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തോ ഡാറ്റ എന്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിയുമ്പോഴവര് ലീസ് എഗ്രിമെന്റ് തരുമെന്ന് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് വിത്ത് അഡ്രസ് ആണ് അവര് മെയിൽ ചെയ്തത് ലൈക്ക് ഇന്ന അപ്പാർട്ട് ദിസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ദിസ് റൂം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ഒരു സംഭവം 
ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിന് മുന്നായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം വിസ എന്തോരം ടൈം എടുക്കും എന്നറിയാത്തോണ്ട് സോ ഞാൻ അവർക്ക് മെയിൽ അയച്ചു ഫസ്റ്റ് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വീക്കിനുള്ള റീച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിൽ അവര് ഓക്കെ ബട്ട് സം ക്ലാസ്സസ് മിസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ആ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ സെഷനും ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ക്ലാസ്സും ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഡെഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സമ്മറിൽ ചെയ്തു എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല അതേ അഡ്മിഷൻ വെച്ച് എനിക്ക് വിന്ററിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ <laughs> 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 അതും നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻസൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോ ഓക്കെ ലേറ്റ് ആയി വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നും പിന്നെ ആ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെയാണോ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്പോ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് കോഴ്സാ വേണ്ടിയെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടണം ഒന്ന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രയോറിറ്റി പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഓരോന്നിന്റെ ഡെഡ് ലൈൻസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കാരണം മിസ് ഔട്ട് ആവാണ്ടിരിക്കാം എന്നിട്ട് ലൈക്ക് അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടലിൽ ഭയങ്കര ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടലിൽ കയറാ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ and ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടൽ ഡാഡ് തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നു വേറെ വല്ല വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് ഡാഡി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എടുത്തു ദെൻ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്തു ഗൂഗിൾ ചെയ്തു ഓക്കേ ഗൂഗിൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജസ്റ്റ് റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നെയിംസ് നോക്കി എന്നിട്ട് ഓവറുടെ പോർട്ടലിൽ പോയി കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ജർമ്മനിലാണെന്ന് പറയും ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി ഇംഗ്ലീഷ് <laughs> ഒറ്റയ്ക്കുള്ള സ്റ്റഡിങ് അത്ര ഇതായി എഫക്റ്റീവ് ആയില്ല അവിടെ എത്തിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പിന്നീട് നോക്കാം ഇരിക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഓരോ ലാംഗ്വേജ് അതെനിക്ക് ഉറപ്പില്ല കാരണം കോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവര് തന്നിട്ടില്ല കോഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അവിടെ പാർട്ട് ടൈമിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോൺ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് ആർട്ടിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചോ പാർട്ട് ടൈം കിട്ടാനും പരിപാടിയും സിറ്റി നല്ലതാണെന്ന് വലിയ ഐഡിയ അല്ല മാക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനൽ അപ്പൊ അതന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് എം എസ് സി മാത്സ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാത്സ് പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് റിക്വയർമെന്റില് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാ നമ്മുടെ നമ്മൾ പഠിച്ച മാത്സ് ആയിരിക്കണം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറ്റില്ല കാരണം അവര് സബ്ജെക്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ് വേണം എന്ന് പറയും ലൈക് ഓരോ ടോപ്പിക് ആ ടോപ്പിക് വൈസ് ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ് വേണം എന്ന് പറയും അത് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് വെരിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് മാത്രമായിട്ട് തരില്ല എന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞു പിന്നെ അവര് തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കും ഓൾറെഡി എന്റെ സിസ്റ്റർ യു കെയിലാണ് അപ്പൊ സിസ്റ്റർ ഓൾറെഡി എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ലോൺ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുവാ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അതിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെയാണ് കിട്ടും 
സ്പെസിഫിക് ആയി എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ്സ് അവർ ചോദിച്ചു ലൈക്ക് അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ അല്ലാതെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കുറെ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട് അത് അവരൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് തരും നമ്മള് ബാങ്കിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അവരൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് തരും നമുക്ക് ആ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അത് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ലൈക്ക് പാൻ പാസ്പോർട്ട് തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ദെൻ നമ്മുടെ പാരന്റിന്റെ ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദെൻ ഇതേപോലെ തന്നെ പാൻ പാസ്പോർട്ട് അങ്ങനത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് ആ അപ്പൊ അത് ടൈം എടുക്കും പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാരണം ഇപ്പോ അതോറിറ്റീസിന്റെ ഒക്കെ സൈൻ വഴി കിട്ടുന്നോണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതും കരുതണം കാരണം വിസയുടെ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് അക്കൗണ്ട് അതൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കണമല്ലോ ലോൺ മുമ്പേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ വന്നിട്ടല്ലേ അത് എന്തായാലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് വേണേൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ പുതിയ പുതിയതായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്നിടത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ടോ ലൈക്ക് ഏജൻസിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്താ തോന്നുന്നത് ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ഈസിയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഹാഫ് അവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫുൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫുൾ ഇത് ചെയ്യാം സോ ആദ്യം ഒന്ന് കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോക്കി റാങ്കിങ് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്സ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ചാനൽ അത് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ എല്ലാം ഭയങ്കര ഈസിയർ ആയിരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ എ പി എസ് ഒക്കെ വന്നോണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളിപ്പോ ആദ്യേ ജർമ്മനിയിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മനിയാണ് പഠിക്കാൻ അതിപ്പോ മാത്സ് എന്നല്ല എന്തായാലും ജർമ്മനിയാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഐ എൽ എസ് എഴുതുക എന്നിട്ട് എ പി എസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മള് എന്നിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എ പി എസ് സെറ്റ് ആവും എന്നിട്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പ്രോസസ് അല്ലെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ടൈമിൽ കിട്ടണം അല്ലാതെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് അല്ല എ പി എസ് ചെയ്യണ്ട് അപ്പൊ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം വൈകും നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ആ അതിന് ചാൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോ താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ ടൈം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ മാത്സ് ഇനിയിപ്പോ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് മാത്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്സ് പഠിച്ചവരൊക്കെ ജർമ്മനിയിൽ വരുന്നു വിചാരിക്കും കാരണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇതില് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുറെയൊക്കെ ഈ ലൈഫ് സയൻസസ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മള് ഇന്ട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് അതൊക്കെ ആയി കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചവരും ഇപ്പൊ കുറെ മാത്സ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇനിയും ആൾക്കാർ ഇത് കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ ആൻഡ് നവ്യ ഞാൻ നവ്യയുടെ ഇൻസ്റ്റ താഴെ കൊടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അല്ല മെയിലോ എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് നിറയെ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ സ്പാം ഹെർ കാരണം എപ്പോഴും എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ആ ചേട്ടന്റെ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേച്ചിയുടെ നമ്പർ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂലും അവരവരുടെ ഇൻസ്റ്റയോ എന്തെങ്കിലും താഴെ ഇതാക്കാം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ബട്ട് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അല്ലെ ചോദിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ സോ ഞാൻ താഴെ തന്നെ കൊടുക്കാം ആൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ ടൈം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ എപ്പോ ട്രാവൽ ചെയ്യാനാണ് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആണ് ഇന്റർവ്യൂ വിസ ഇന്റർവ്യൂ വിസ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് സോ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വീക്ക് വിസ കിട്ടുന്ന പോലെ ആൻഡ് ഇപ്പോ ഈ വി എഫ് എസ് ലെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റിലേക്കുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ ഇത് അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു